தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் தஜ்ஜாலை குறித்து அறிவிப்பு செய்து எச்சரிக்காத எந்த ஒரு நபியும் இந்த பூமியில இருக்கவில்லை எல்லா நபிமார்களும் இவனுடைய வருகையை குறித்து இவனுடைய பாதிப்புகளை குறித்து எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் கூறாத ஒரு அம்சத்தை நான் கூறுகிறேன் இவனுடைய கண் ஒற்றை கண்ணாக இருக்கும் இரண்டு கண்கள் இருக்கும் அதிலே ஒரு கண் குருடாக இருக்கும் ஆனால் இந்த அடையாளத்தை நபிமார்கள் கூறவில்லை ஆனால் அல்லாஹ் ஒற்றை கண் உடையவன் அல்ல என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லல்லாஹ் வலிகி வசல்லம் சொன்னார்கள் இவன் தன்னை அல்லாஹ் என்று வாதிடுவாள் என்றும் சொன்னார்கள் கண்ணியற்று கூறியவர்கள் இந்த மசீஹால் மசீஹ் என்றால் முதல் முதல் அர்த்தம் என்னவென்றால் உலகத்தை சுற்றி வருபவர் இந்த ஒரு பேர் எந்த ஒரு நபிக்கும் இருந்தது அவர்களுக்கும் இந்த ஒரு பெயர் இருந்தது அவர்களும் பூமியிலே பிரயாணம் செய்த காரணத்தால் இந்த பெயர் அவர்களுக்கும் வந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது மார்க்க அறிஞர்களால் இந்த தஜ்ஜால் இந்த பூமி முழுவதும் வளம் வருவான் நான்கு இடங்களை தவிர இந்த காரணத்தால் இவனுக்கும் இந்த மசீஹ் என்ற ஒரு பெயர் வைக்கப்படுகிறது அல்லது இவன் தொட்டால் நோய்கள் குணமாகும் எப்படி ஐசா அலிஹி சுலாத்து வசலாம் மச்ச தொட்டால் நோய்கள் குணமாகிறதோ குஷ்டு நோய்கள் குணமாகுமோ அது போன்று இவன் தொட்டாலும் நோய்கள் குணமாகும் என்ற காரணத்தாலும் இவனுக்கு இந்த பெயர் வந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது தஜ்ஜால் என்றால் ஏமாற்றுக்காரன் அல்லது மோசடிக்காரன் மக்களை ஏமாற்றக்கூடியவன் என்று அர்த்தம் இந்த மசீஹ் தஜ்ஜால் இவனுடைய அடையாளம் என்னவென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இவன் மனித இனத்தை சார்ந்தவன் தான் இவன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படைப்போ ஒரு பிறவியோ அல்ல இவன் ஆதமுடைய சந்ததியில் இருந்து வந்தவன் தான் என்று கூறிவிட்டு ஒரு மிக இவனை பற்றி ரசூல்லாஹி சொல்லல்லாஹ் வலகி செல்லமுடைய காலத்திலே ஒரு சிறுவனை தஜ்ஜால் என்று மக்கள் சொன்னார்கள் இவ் ஒரு சிறுவனை தஜ்ஜால் என்று மக்கள் சொன்னார்கள் இவன் தஜ்ஜாலாக இருப்பான் என்று பல சகாபாக்கள் சத்தியம் என்று சொன்னார்கள் குறிப்பாக இவர்கள் சத்தியம் இட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் அனுமதி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் யார் அசுல்லா எனக்கு அனுமதி அளிக்கல உன்னை வெட்டி வருகிறேன் என்று அசுல்லா இஸ்லாம் அனுமதி கொடுக்கல யார் இந்த மணி யார் இந்த வாலிபன் செய்யாது அப்துல்லா இபன் செய்யாது என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இவன் அசுல்லா இல்லல்லாஹ் வலைவ செல்லமுடைய காலத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பவாதியாக குழப்பத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டவனாக இருந்தான் ரசூல்லாஹி சொல்லல்லாஹ் வலைவ செல்லம் அவர்களுக்கே சந்தேகம் இருந்தது ரசூல்லாஹி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தது இவன் யாராக இருப்பான் என்று அல்லாஹுடைய வகை தெளிவாக அறிவிக்கப்படாத காரணத்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மௌனம் காட்டினார்கள் இவனுடைய விஷயத்தில் சரியா இந்த அப்துல்லா இபுன் செய்யாது இபுன் செய்யாது என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இவன் மக்களுடைய நோய்களை குணமாக்கினான் நடக்க இருப்பதை கூறினான் என்ன நடக்க போகிறதோ அதை தெளிவாக கூறினான் இவன் ஒரு பெரிய சூரியக்காரனாக பெரிய ஒரு குறி சொல்பவனாக அந்த காலத்தில் இருந்தான் இவனை சந்திப்பதற்காக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலி வசல்லம் கிட்டத்தட்ட எட்டு சகாபாக்களை அழைத்து முதல் சந்திப்பை ஏற்படுத்துகிறார்கள் இவனும் செய்ய அதை சந்திப்பதற்காக யார் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலி வசல்லம் சொல்கிறார்கள் எட்டு சகாபாக்களை அழைத்துக் கொண்டு விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் இவனு செய்யாத விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலி வசல்லம் நேராக சென்று ஒரு பிடரி அவன் அவன் பிடரியை அடித்து விட்டு கேட்டார்கள் அத்தஷ்கது அந்நி ரசூல் உல்லா ஆனா அல்லாஹுடைய ரசூல் என்று நீ சாட்சி கொடுக்கிறாயா இவனு செய்யாது கூறினான் நீ ரசூல் என்று நான் சாட்சி கொடுக்கிறேன் ஆனால் நீ எல்லோருக்கும் அனுப்பப்பட்ட ரசூல் அல்ல உண்மைகளுக்கு மட்டும் அனுப்பப்பட்ட ரசூல் என்று கூறினார் அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலைவு செல்லமை பார்த்து இந்த இபுன் செய்யாத கேட்டான் நீ என்னை ரசூல் உல்லா என்று நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா அல்லாவுடைய ரசூல் என்று என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்று யாரிடத்துல கேட்கிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலைவு செல்லம் உங்களிடத்துல கேட்கிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் அவனை மறுத்து விட்டு ஆமந்து பில்லாஹி ஒரு சுழிகை ஆனா அல்லாஹுவை ஈமான் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லாஹுடைய தூதரை ஈமான் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு இவனு செய்யாத இடத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலைவு செல்லம் கேட்டார்கள் மாதா தரா நீ எதை பார்க்கிறாய் என்ன உன் கண்ணுக்கு தெரிகிறது என்னிடத்திலே உண்மையாளர் ஒருவரும் வருகிறார் பொய்யாளர் ஒருவரும் வருகிறார் என்னிடத்திலே உண்மையாளர் ஒருவரும் வருகிறார் பொய்யாளர் ஒருவரும் வருகிறார் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஏதோ விசேஷம் இருக்கிறது அப்படியா உனக்கு ஒரு சோதனை வைக்கிறேன் என் உள்ளத்திலே ஒரு விஷயத்தை நான் மறைத்துக் கொள்கிறேன் அதை நீ கூறிவிடு என் உள்ளத்திலே ஒரு விஷயத்தை நான் மறைத்து வைத்திருக்கிறேன் அதை நீ சொல் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலேயே 
அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உள்ளத்திலே வைத்திருந்தது சொல்லி விட்டார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துகான் பி துகானி முபீன் என்று வரக்கூடிய குர்ஆன் வசனத்திலே துகான் என்ற வார்த்தையை மனதிலே வைத்திருந்தார்கள் இவன் துக் துக் என்று சொல்லி விட்டார் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இவனை விடுங்கள் நீ உன் சக்திக்கு மீறி எதையும் செய்ய முடியாது உன்னுடைய நாட்டத்திற்கு மீறி எதுவும் செய்ய முடியாது என்று சொன்னவுடன் அல்லாவுடைய தூதர் அழைத்து சென்ற ஒரு சிறந்த நபித்தோழர் எப்ப பார்த்தாலும் வாழ்ந்துக்கிறாங்க யாராவது அமர் பண்ணு சத்தா பிரதி அல்லாஹ் ஒன்பு சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே அல்லாவுடைய தூதரை அனுமதி அளியுங்கள் இவன் கழுத்தை வெட்டி விடுகிறேன் அழைத்துக்கொண்டு <laughs> 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 சென்று கேட்டார்கள் மாதா தரா என்ன பார்க்கிறா இப்போது கடல் ஒரு நீருக்கு மேலே ஒரு அரிசி இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் அரிசியை தான் நீ பார்க்கிறாய் என்று கூறி அல்லாவுடைய சுது சொல்லா அலி சொல்லம் மறுபடியும் கேட்டார்கள் யாரை பார்க்கிறாய் இப்போது இரண்டு பொய்யர்கள் வருகிறார்கள் இரண்டு உண்மையாளர்கள் வந்து வந்து செல்கிறார்கள் என்று அல்லாவுடைய சுது சொல்லா அலி சொல்லம் இடத்திலே மறுபடியும் சென்று பார்க்கும் பொழுது இவன் தோட்டத்திலே விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு தோட்டத்திலே மிக அழகாக போகும் என்ற கவனிங்க உங்களுக்கு புரியணும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியணும் இந்த விஷயத்த தோட்டத்தில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் பார்த்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் இவன் செய்ய ஒரு போர்வையை போர்த்து கொண்டு முல்தஜியா முணுமுடுத்து கொண்டிருக்கிறான் ஏதோ புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறான் அசுல்லா இசல்லா இஸ்லாம் சஹாபாக்கள் எல்லாம் அப்படி அமைதியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரம் மரமா மறைஞ்சு மறைஞ்சு போறாங்க அவன் என்ன பேசுறான் என்ன முணுமுணுக்கிறான் கேட்டு வரான் சொல்லிட்டு இதை பார்க்கும் பொழுது அசுல் இஸ்லாம் மறைஞ்சு மறைஞ்சு போறத இந்த இவனு செய்யாருடைய தாயார் பார்த்தாங்க தோட்டத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க யாசா செய்யாதே அசுல்லா வந்துட்டு இருக்காங்க உன்ன நோக்கி அப்படின்னு உடனே வெளிச்சிடறான் அவர் விட்டிருந்தார் நான் அதை விளக்கி இருப்பேன் உங்களுக்கு ஆனால் காட்டி கொடுத்து விட்டார் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலைவு செல்லும் மறுபடியும் இவனு செய்யாதுடைய தாயிடத்தில் ஒரு சகாவையை அனுப்பி இவனை வயிற்றுல எத்தனை மாசம் எத்தனை மாசம் சுமந்தீங்கன்னு கேட்டு வாங்குகிறாங்க வயிற்றுல எத்தனை மாசம் இவனை சுமந்தீங்க அப்ப சொன்னா அவங்களுடைய தாயாய் பனிரெண்டு மாதங்கள் இவனை வயிற்றிலே சுமந்தேன் மாதம் பனிரெண்டு மாதம் வயிற்றிலே இவனை சுமந்தேன் அடுத்த அல்லாவுடைய தூதர் சொல்ல அலை சொல்ல கேட்டு வர்றாங்க பிறந்த உடனே எவ்வளவு கத்துனா என்ன கத்து என்ன சொன்னா பிறந்த உடனே கீழே விழுந்த உடனே என்ன சொன்னா தாயார் சொன்னாங்க ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு குழந்தை கத்தக்கூடிய சத்தத்தை இவன் கத்தினான் அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய செய்தி அனுப்பினாங்க ரெண்டு விஷயத்த மனசுல இப்ப நான் மறைச்சிருக்க அவன்ட்ட போய் கேட்டு வாங்க அவ என்னன்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயத்த ரசூல்ல மறைச்சாங்க ஒரு ஆட்டுடைய ஒரு ஒரு ஆட்டுடைய ஒரு வகையையும் இந்த துகான் என்ற வார்த்தையை மறுபடியும் அவர்களுக்கும் இவன் ஒரு தஜ்ஜார் என்று ஒரு சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் ரசூல்லாஹி சொல்லாம் ஒழுவசல் தெளிவாக எதுவும் கூறவில்லை ஆனால் பின்னால் காலத்திலே அவர்கள் எந்த ஒரு மறுப்பையும் அதற்கு சொல்லவில்லை எந்த ஒரு மறுப்பையும் அவனுக்கு சொல்லவில்லை அதற்கு பிறகு இபுனு உமர் அவர்களும் அவனை பற்றி அப்படித்தான் சொல்லி வந்தார்கள் இபுனு உமர் அவர்கள் ஒரு முறை இது போன்று இவனை சந்திப்பதற்காக மதினாவுடைய வீதிகளில் அவன் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது பெரிய மனுஷன் மாறிட்டான் இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு இருபத்தஞ்சு வயது அடைந்திருப்பான் அந்த காலத்துல அப்ப போய் பாக்குறாங்க விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் பேச்சுவார்த்தை வருது முத்தி இருந்து கோபம் வந்துடுது அவனுக்கு கோபம் வந்த உடனேயே இவனுடைய உருவம் பெருத்து விடுகிறது இவனுடைய உருவம் பெருத்து அந்த தெருவை மறையும் அளவிற்கு ஆகிவிடுகிறது நேரடியாக ஒருவருடைய வீட்டுக்கு நேரடியாக வந்து 
பயந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நடந்ததை கேட்கிறாங்க அப்போ அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய சொன்னார்கள் இவன் கோபம் வந்தால் பயங்கரமாக கோபப்பட்டு ஏதாவது செய்து விடுவான் கோபம் வந்தால் பயங்கரமான கோபத்தை இவன் உடையவனாக இருப்பான் என்று சொல்ல என்று சொல்லா உலக செல்லம் அறிவிப்பை அப்சா அவர்கள் சொன்னார்கள் மறுபடியும் இவனை சந்திக்க இவனும் செல்லும் பொழுது இவன் சில வார்த்தைகள் சொன்ன உடனே கோபப்பட்டு கழுதை கத்துவதை போன்று கத்திவிட்டான் கழுதை கத்துவதை போன்று கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் இவனுமர் அவர்கள் கோபத்திலே கையால் இருந்த கம்பை எடுத்து நல்லா சாத்து சாத்து சாத்திட்டு போயிட்டாங்க பயத்துல மறுபடியும் அப்ப இவனுடைய இந்த செய்தியை பொறுத்தவரை இவன் நசுல்லாஹி சொல்லல்லாஹ் ஒலிவு செல்லமுடைய காலத்திற்கு பிறகும் சகாபாக்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்தான் ஆனால் ஹர்ரா என்ற ஒரு போர் நடக்கும் பொழுது எங்க போனானே தெரியல எங்க போய் தொலைஞ்சானே தெரியல ஆனால் ஒரு தாபியை சொல்லுகிறார்கள் இவனை இவன் நான் எகுதிய அஸ்பஹான் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இடத்திலே எகுதியா ஒன்று இடத்தில் எகுதிகள் வாழக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கு இந்த இடம் எகுதியாக்கள் வாழக்கூடிய அந்த ஒரு இடத்திற்கு நான் செல்லும் பொழுது மக்கள் சொன்னார்கள் மறுமை நாளுடைய அடையாளங்களில் ஒரு அடையாளம் இன்று வருகிறார் என்று சொன்னார்கள் நான் காத்திருந்தேன் அந்த ஊரிலேயே இரவில் இவனை ஒரு பல்லக்கிலே வைத்து தூக்கி வந்தார்கள் இவனா இவனு செய்யாது அவன் இவனு செய்யாதை நான் பார்த்திருந்தேன் மக்க மதினாவிலே மறுபடியும் அந்த இவனு செய்யாதை அந்த இடத்திலே பார்த்தேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்போ இவ்வளவு பெரிய குழப்பங்கள் இவனை குறித்து இருக்கிறது இப்ப மார்க் அறிஞர்கள் என்ன விளக்கம் சொல்கிறார்கள் என்றால் ஆனால் தமிமுத்தாலி ரதி அல்லா உண்பவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய அந்த நீண்டமான கடலுக்கு கடல் சம்பவத்துடைய அந்த ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸிலே வரக்கூடிய தஜ்ஜால் கட்டப்பட்டிருந்தான் அந்த கரையிலே அந்த அந்த ஒரு தீவிலே என்று வருகிறது அதற்கு முரண்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது பல மார்க்கறிஞர்கள் பல கருத்துக்களை சொன்னாலும் நம் இவ்வளவு சேமியா ரஹ்மத்துல்லாஹி அழகி அவர்கள் தெளிவான ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் அசுல்லாஹி சல்லாஹ் அலைவ செல்லும் மருமையுடைய அடையாளங்கள் ஒரு அடையாளத்தை சொன்னார்கள் முப்பது தஜ்ஜால்கள் தோன்றுவார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தன்னை அல்லாவுடைய ரசூல் என்று வாதிடுவார்களே அந்த முப்பதில் ஒன்றாக இவன் இருக்கலாம் ஆனால் பெரிய தஜ்ஜால் தமிமுத்தாரி அரதி அல்லாஹ் உணவுகள் அறிவிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தஜ்ஜாலாகத்தான் இருப்பான் என்று ஒரு விளக்கத்தை சொல்கிறார்கள் இன்னொரு மார்க்கறிஞர்கள் இவன் தஜ்ஜால் அல்ல இவனிடத்திலே ஜிங்களுடைய குழப்பம் இருந்திருக்கலாம் ஜிங்களுடைய குழப்பம் இருந்திருக்கலாம் அதன் காரணமாகத்தான் நம்ம கேட்கும் பொழுது அரிசி கடலில் இருந்தது சீதானுடைய அரிசை பற்றி கூறினான் பொய்யர்களும் உண்மையாளர்களும் வந்து வந்து செல்கிறார்கள் என்று கூறினான் நடப்பதை கூறினான் இதுவெல்லாம் சீத்தானால் தீண்டப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு செயலின் காரணமாக இது அந்த செயலாக இருக்கலாம் என்று விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் இதுல எல்லா விளக்கமும் தெளிவாக இருந்த தெளிவாக நமக்கு புரியவில்லை என்றாலும் அல்லாஹ் அறிந்தவர் இதை பற்றிய வார்த்தை ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வல்லம் தெளிவாக கூறாத காரணத்தால் இதை குறித்த செய்திகள் எல்லாம் அல்லாஹ்விடத்தில் தான் ஞானங்கள் எல்லாம் அல்லாஹ்விடத்தில் தான் இந்த தஜ்ஜாலை பற்றி இன்று பலர் பலவாறாக தெரிவிக்கிறார்கள் சில தஜ்ஜாலை யூதர்கள் என்று வழிநிற்கிறார்கள் இந்த தஜ்ஜால் வழக்கன் திராட்சை வழக்கன் சுருங்கிய திராட்சனை திராட்சையை போன்று இருக்கும் அவனுடைய வழக்கன் சுருங்கிய திராட்சை எந்த வடிவத்தில் இருக்கிறதோ அது போன்று ஊனமிட்டு இருக்கும் என்று அல்லாவுடைய சூழல் சொல்லல்லா வலிவ செல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய சூழல் சொல்லல்லா வலிவ செல்லம் அவர்கள் அவன் ஒரு கண் ஊனமானவன் என்று பல ஹதீஸ்களிலே தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது ரெண்டு கண்ணும் இருக்கும் இன்னைக்கு பயம் ஒருத்தர் மாதிரி நெத்தியில கண் இருக்கும் எல்லாம் கிடையாது தஜ்ஜாலுக்கு நெத்தியில கண் இருக்கும் சில பேர் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இரண்டு கண்ணுமே இருக்கும் அந்த ஒரு கண் அதுல ஊனமா இருக்கும் ஒரு கண் ஊனமாக இருக்கும் அடுத்து அல்லாவுடைய சூழல் சொல்லல்லா ஒலிவ செல்லம் சொன்னார்கள் நம்ம முகாரி அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் தஜ்ஜாலுடைய இரு கண்களுக்கிடையே காஃபீர் என்று தெளிவாக எழுதியிருக்கும் தஜ்ஜாலுடைய இரு கண்களுக்கிடையே காஃபீர் என்று தெளிவாக எழுதியிருக்கும் சொல்லி சொல்லல்லா ஒலிவ செல்லம் சொன்னார்கள் எழுத படிக்க தெரியாத எல்லா மூமீன்களும் எழுத தெரிந்த எழுத படிக்க தெரியாத எல்லா மூமீன்களும் அதை வாசிப்பார்கள் என்று அல்லாஹுடைய சூதர் சொல்லல்லா ஒலிவ செல்லம் சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய சூதர் சொல்லல்லா ஒலிவ செல்லம் சொன்னார்கள் இம்மா முஸ்லீம் அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அவனுடைய ஒரு கண் மூக்கை அவனுடைய ஒரு கண்ணின் மூக்கை ஒட்டிய ஓரத்தில் கடினமான ஒரு சதை கட்டி தென்படும் கடினமான ஒரு சதை கட்டி தென்படும் என்று அல்லாவுடைய சூதர் சொல்லல்லா ஒலிவ செல்லம் சொன்னார்கள் இன்னும் பல சிவ அவன் சிவந்த நிறமுடையவனாக இருப்பான் வெள்ளை கலந்த சிவந்த வெள்ள வெள்ளை கலந்த சிவந்த நிலமுடையவராக இருப்பான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லா வலிவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்போ தமிமுத்தாரை அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீதை நாம் இப்போது பார்ப்போம் சொல்லாகி சொல்லல்லா வலிவ செல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை சொன்னார்கள் அஸ்வலாத்துல் ஜமியா தொழுகைக்கு நீங்கள் விரைந்து வார் ஜமாத்துடைய தொழுகைக்கு வாருங்கள் அதாவது சரதான தொழுகை இல்லை இது 
விசேஷமான ஒரு தொழுகை ஜமாத்துடைய தொழுகைக்கு நீங்கள் விரைந்து வாருங்கள் என் அல்லாஹுடைய சுத சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அறிவிப்பதை சவியுற்று நான் பள்ளிவாசலுக்கு சென்றேன் தொழுது தொழுது முடித்ததும் நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் சிரித்துக் கொண்டு மிம்பரில் அமர்ந்திருந்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் தொழுத இடத்திலே அமர்ந்திருந்தார்கள் அசுல்லாஹி சொல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் நான் உங்களை ஏன் கூட்டினேன் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா என்று கேட்டார்கள் இப்ப சஹாவாக்கெல்லாம் சொன்னார்கள் ஆலம் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் தான் நன்கறிந்தவர்கள் அப்போது சொன்னார்கள் அச்சம் மூட்டவோ ஆர்வம் மூட்டவோ உங்களை நான் கூட்டவில்லை தமி முத்தாரி அவர்கள் கிறிஸ்தவராக இருந்தார் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டார் தஜ்ஜால் பற்றி நான் உங்களுக்கு கூறி வந்ததற்கேற்ப அவர் ஒரு செய்தி என்னிடத்தில் கூறினார் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் லக்கும் சுகாம் ஆகிய கோத்திரத்தை சேர்ந்த முப்பது நபர்களோடு நான் கடலிலே பயிரமானேன் ஒரு மாதம் அலைகளால் நாங்கள் அலக்கடிக்கப்பட்டோம் ஒரு மாதம் கடல் அலைகளால் நாங்கள் அலக்கடி அடிக்க அலக்கடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தோம் சூரியன் மறையும் நேரத்தில் ஒரு தீப கற்பத்தில் நாங்கள் ஒதுங்கினோம் நல்ல கவனமா கேளுங்க இதுல இருந்தா கேள்வி வரும் அதிகமா தீப கற்பத்திலே நாங்கள் ஒதுங்கினோம் சிறு கப்பலில் ஏறி தீப கற்பத்தை நுழைந்தோம் அந்த ஒரு வேற ஒரு கப்பல்ல ஏறி தீப கற்பத்தை நாங்கள் அடைஞ்சிட்டோம் அப்போது அதிகமான மயிர்களை கொண்ட ஒரு பிராணி எங்களை எதிர்கொண்டது எங்களை அழைத்தது அதிகமான மயிர்கள் இருந்ததால் அப்பிராணியின் மலப்பாதை எது சிறுநீர் பாதை எது என்று எங்களுக்கு அடையாளம் தெரிய முடியாத அளவுக்கு அதிகமான மயிர்கள் மடிகள் உயிர்கள் சொல்ற மயிர்கள் அந்த விலங்கினத்திற்கு இருந்தது அப்போது நான் உனக்கு கேடு உண்டாகட்டும் நீ என்ன பிராணி என்று கேட்டோம் அப்போது நான் ஜஷா என்ற பிராணி கூறியது நீங்கள் இந்த மடத்தில் உள்ள மனிதனிடம் செல்லுங்கள் அவர் உங்களை உங்களை பற்றிய அறிவு உங்களை பற்றி அறிவதில் மிக ஆர்வம் உடையவராக இருக்கிறார் என்று கூறி அனுப்பியது அப்போது நாங்கள் வேகமா போய் அந்த மடாலயத்தை அறிஞ்சோம் அப்போ ஒரு பழி பரு ஒரு பருமனான ஒரு மனிதனை பார்த்தோம் நல்ல குண்டா ஒரு மனிதன் அவனை போன்ற ஒரு படைப்பை இதுவரை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை அவனுடைய கரண்டை கால்களும் முட்டு கால்களும் இரும்பினால் கட்டப்பட்டிருந்தது கரண்டை கால்களும் முட்டு கால்களும் இரும்பினால் கட்டப்பட்டிருந்தது கழுத்துடன் தலை சேர்ந்து கட்டப்பட்டிருந்தான் உனக்கு கேடு உண்டாகட்டும் ஏன் இந்த நிலை என்று கேட்டோம் அப்போது அந்த மனிதன் என்னை பற்றி அறிய சக்தி பெற்று விட்டீர்கள் எனவே நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் நான் அரபியர்கள் என்று கூறியவுடன் ஒரு கப் நாங்க எப்படி வந்தோம்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த விலங்கின மங்களை பார்த்துச்சு உங்கள்ட்ட அனுப்புச்சோம் நாங்க சொன்னோம் யார் அறிவிக்கிறார் தமி முத்தாரி சொல்லிக்கிட்டு வராங்க சொல்லடா சொல்லாத அப்படியே சொல்றாங்க அப்ப சொன்னா பைசான் என்ற இடத்தில் பேரிச்ச மரங்கள் பலன் தருகின்றனவா அவன் கேட்ட முதல் கேள்வி அப்போது சொன்னார்கள் ஆம் பலன் தருகிறது அப்ப சொன்னா தஜ்ஜால் விரைவில் அங்குள்ள மரங்கள் பயனளிக்காமல் போகும் விரைவில் அங்குள்ள மரங்கள் பயனளிக்காமல் போகும் தபர்ரியா இந்த ஏரியை பற்றி எனக்கு கூறுங்கள் என்று இரண்டாவது கேள்வி கேட்கிறான் அப்போது அதில் தண்ணீர் உள்ளதா என்று கேட்டான் அதில் அதிகமான தண்ணீர் உள்ளது என்று நாங்கள் கூறினோம் அதற்கு அவன் விரைவில் அந்த தண்ணீர் வற்றும் என்று கூறினான் அதற்கு பிறகு கேட்டான் சுக்கூர் என்ற நீர் தண்ணீர் உள்ளதா அப்போது சொன்னோம் தண்ணீரால் மக்கள் விவசாயம் செய்கிறீர்கள் செய்கிறார்களா என்று கேட்டான் அதற்கு நாங்கள் ஆம் என்றும் தண்ணீர் அதிகமாகவே உள்ளது அதில் விவசாயம் செய்கிறார்கள் என்றும் அதற்கு பிறகு அவன் கேட்டான் உம்மி சமூகத்தில் தோன்றக்கூடிய நபியின் நிலை என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அவர் தோன்றிவிட்டாரா அவர் மக்காவில் இருந்து மதினாவிற்கு வந்து விட்டாரா என்று கேட்டான் நாங்கள் ஆம் என்றும் அரபுகள் அவருடன் போர் செய்தார்களா என்று கேட்டான் நாங்கள் ஆம் என்றும் அதற்கு பிறகு நீங்கள் அவருக்கு கட்டுப்படுவதே நல்லது என்று கூறினான் நான் இப்போது என்னை பற்றி கூறுகிறேன் என்று கூறி நான் தான் தஜ்ஜாலாவேன் வெகு விரைவில் எனக்கு அனுமதி வழங்கப்படலாம் அப்போது நான் வெளியே வருவேன் பூமி முழுவதும் பயணம் செய்வேன் நாற்பது நாட்களில் எந்த ஊரையும் நான் அடையாமல் இருக்க மாட்டேன் ஆயினும் மக்கா மதினாகிய இரு ஊர்களை தவிர அவ்விரு ஊர்களிலும் எனக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன நான் நுழையும் போதெல்லாம் ஒரு மலக்கு தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வாளை வைத்துக் கொண்டு என்னை விரட்டி கொண்டு இருப்பார் இரு ஊரிலும் என்னால் நுழைய முடியாது என்று கூறி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹ் வலைவசல்லம் இடத்தில் இந்த சம்பவத்தை கூறுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு சொல்லி சொல்லல்லாஹ் வலைவசல்லம் தன்னுடைய கைத்தடியால் சொல்லிக் கொண்டு சொல்ல மிம்பர்ல தட்டுறாங்க இது மதீனா தைபா தூய நகரம் இது தைபா தூய நகரம் இது தைபா என்று கூறிவிட்டு இதே விஷயத்தை முன்பை நான் உங்களிடம் கூறியிருக்கிறேன் அல்லவா என்று அல்ல மக்களிடத்திலே கேட்டார்கள் மக்கள் ஆம் என்று சொன்னார்கள் அறிந்து கொள்க நிச்சயமாக அவன் ஷாம் நாட்டின் கடல் பகுதியில் இருக்கிறான் அவன் யமன் நாட்டில் கடல் பகுதியில் இருக்கிறான் இல்லை இல்லை அவன் கிழக்கு திசையில் இருக்கிறான் என்று மூன்று முறை அல்லா உடைய சொல்லாலை சொல்ல கொடுக்கிறான் இந்த அறிவிப்பு இதோட முடியுது அப்ப தஜ்ஜாலை பற்றி அல்லாவுடைய சொல்லல்லா வலிவசல்லம் கூறிய 
அடையாளங்கள் இதுதான் அவன் தன்னை கடவுள் என்று வாதிடுவான் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்துவான் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்துவான் வானத்திலிருந்து மழையை புளியவிக்க சொல்லுவான் மழை புயும் பூமியிலிருந்து தாவரங்களை விளைவிக்க சொல்லுவாள் விளைவிக்கும் ஒரு மனிதனை கூப்பிட்டு வெட்டுவாள் அவன் உயிர் போகும் மறுபடியும் மலைப்பால் உயிர் வரும் இப்படி பல அதிசயங்களை இந்த தஜ்ஜால் ஏற்படுத்துவாள் இன்னும் பல அதிசயங்கள் குஷு நோய்களை போக்குவான் சூனியத்தை எடுப்பான் பல அதிசயங்களை இவன் நிறைவேற்றுவாள் இவனுக்கு பின்னால் அதிகமாக துருக்கிகள் சொல்லுவார்கள் இவனுக்கு பின்னால் அதிகமாக துருக்கிகள் சொல்லுவார்கள் அதிகமாக பெண்கள் சொல்லுவார்கள் இவனுடைய அதிசயத்திற்கு பின்னால் யார் சொல்லுவார்கள் அதிகமாக பெண்கள் தான் சொல்லுவார்கள் இன்னும் பார்க்கிறோம் யாராவது ஒரு மேஜிக்கை காமிச்சுட்டாலே பெரிய அவுளி ஆன மாதிரி அவர் பின்னாடி பெண்கள் கூட்டம் போறதை பார்க்கிறோம் இதை பார்த்தவுடன் பெண்கள் கூட்டம் அதிகமாக பார்த்ததை உடன் ஆண்கள் எல்லாம் வீடுகளுக்கு வேக வேகமாக வந்து தங்களுடைய மனைவிமார்களையும் தங்களுடைய பிள்ளைகளையும் கயிற்றால் கட்டி விடுவார்கள் எங்க போயிருவாங்களோனு பயந்து கயிற்றாலும் கம்பிகளாலும் அவர்களை கட்டி பிணைத்து விடுவார்கள் அந்த அளவு இவனுடைய குழப்பம் இருக்கும் வெளியே வந்து கத்துவான் மனைவி மக்களை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி சிரியாவுக்கு ஓட்டப்படுப்பார்கள் ஏன் வந்து விட்டால் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க சிரியா ஏன் சிரியாவுடைய மனைவி மக்கள் அது சிரியாவுடைய பழைய அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே மறுமையினால் <laughs> போட்டார்கள்ந்து <laughs> வருடங்கள் <laughs> போனது <laughs> போக முடியாமல் போனது ஏன் ரசூலுல்லா தெளிவாக சொன்னார்கள் அங்கே இருந்துதான் தஜ்ஜால் வழியே வருவான் தஜ்ஜால் வழியே வருவான் அந்த பகுதி ஈராக்குடைய பகுதிகளில் இருந்து தஜ்ஜால் வழியே வந்தால் குராசான் பகுதியில் இருந்து இவர்கள் எழுபது ஆயிரம் பேரோடு இவர்கள் அப்படியே தஜ்ஜாலை பின்தொடர்வார்கள் பாபு லூத் பலஸ்தீனத்திலே ஜெருசலத்தில் உள்ள பாபு லூத் லூத் என்ற இடத்திலே வைத்து ஈசாலை இஸ்லாத்து வசலாம் தஜ்ஜாலை கொள்ளுவார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியாக இது எல்லாமே ஷாம் இந்த ரெட் மார்க் எல்லாமே ஷாம் இந்த ஷாமில் இருந்து தான் மறுமை நாளைக்குரிய கடைசி யுக முடிவுக்குரிய போராட்டங்கள் அதிபயங்கரமான யுத்தங்கள் அத்தனையுமே நடக்கும் ரசூல்லா சொன்னார்கள் பலஸ்தீன மண்ணில் ஏற்படுகிற யுத்தம் அந்த யுத்தத்தில் எந்த அளவு கண்டால் முஸ்லீம்களுக்கு எல்லா மரங்களும் முஸ்லீம்களுக்கு சொல்லும் ஹாதா யகுதியும் இவராகி எனக்கு பின்னாடி ஒரு யகுதி இருக்கிறான் தால் ஒக்குத்துலோ பாரப்பா கொல்ல அவனை என்று பேசும் ஹர்கத் என்ற ஒரு மரத்தை தவிர சுபானல்லா ஒரு மரத்தை நாட்டிக் கொண்டு போறார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் யூதர்கள் யூதர்கள் ஒரு மரத்தை நாட்டிக் கொண்டு போறார்கள் 
உலக யுகம் முடிவுனால் ரசூலா சொன்னார்கள் அது அவர்களுக்குரிய மரம் என்றார்கள் அந்த மரத்தை தவிர மற்ற மரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணு நேரடியாக பேசுமா மறைமுகமா அல்லாஹு ஆகலாம் ஆனால் அந்த யுத்தம் பல யுகங்களாக நடந்து கொண்டு போகிறது அப்படி என்றால் அல்லாஹு நல்லடியார்களே ரசூலுல்லா சொன்ன துருக்கியிலே அங்கே யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது ஷாம்லே அங்கே யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்றால் உடைய கடைசி எப்படி அமையும் தெரியுமா சிரியாவுடைய படை கன்ஸ்டன்டினோபிள் இருந்து அப்படியே வருவார்கள் தெச்சால் வெளியே வந்து விட்டான் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்ட உடனே வந்து பார்த்தால் அது பொய்யான செய்தி அவர்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு இருக்கிற நேரம் திடீரென்று ஒரு தகவல் வரும் நிஜமாக தெஜால் வெளிவந்து விட்டான் குராசான் பகுதியிலே அதாவது ஈராக் போன்ற பிரதேசத்தில் இருந்து அவன் வெளியாக வெளியே வருவான் வெளியே வருகிற நேரம் யகூதிகள் எல்லோரும் கிங் ஆஃப் பீஸ் அவர்களும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து விடுவார்கள் தெஜாலுடைய பின்னணியிலே அந்த நேரத்திலே தான் இமா மகதி அழகி சலாத்து வசலாம் இருப்பது ஷாமிலே சிரியாவிலே திமிஸ்கிலே பசராவிலே பசராவுடைய கிழக்கு பகுதியிலே தமஸ்கஸ் உடைய கிழக்கு பகுதியிலே வெள்ளை மினாராவில் சுபக தொழுகைக்காக வேண்டி ஆயத்தப்படுகிற நேரம் அந்த நேரத்தில் ஈசபனு மரியம் மரியமுடைய மகன் ஈசா அழகி சலாத்து வசலாம் வானவருடைய ரெக்கையிலே அப்படி இந்த பூமிக்கு இறக்கப்படுவார் ரசூலுல்ல அடையாளம் காட்டினார்கள் மிக தெளிவாக அடையாளம் காட்டினார்கள் அவர் வர்ணனின் ஆடை அணிந்திருப்பார் அவருடைய தலையிலே முத்து முத்தாக வேர்வைகள் இருக்கும் அவர் கொண்டையை சாத்தினால் அப்படியே வேர்வைகள் கீழே கொட்டும் என்றார்கள் தலை உயர்த்தினால் அது முத்து முத்தாக தெரியும் என்றார்கள் அவர்கள் வந்து பசராவில் இறங்குவார்கள் இதுவும் ஷாம் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் ஷாமில் இறங்குவார்கள் இறங்கின உடனே இந்த உம்மத்து ஈசாபனு மரியம் ஈசா அலகி சலாத்து வசலாம் அவர்களை இவா மகதி அலகி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் கண்டு கொள்வார்கள் சொல்லுவார்கள் ஈசா நீங்கள் தொழிலிக்க வேண்டும் என்றார்கள் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் இந்த உம்மத்துக்கு தலைமை தாங்குவதற்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் என்னை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை இந்த உம்மத்துக்கு நீங்கள் தலைவர் என்பார் நீங்கள் தலைவர் நீங்கள் தான் தொழிலிக்க வேண்டும் என்பார் இமா மகதி ஒரு நபி அல்ல இமா மகதி ஒரு நபி அல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதிகமானவர்கள் பிழையாக புரிந்திருக்க அவர் ஒரு ஜனாதிபதி அவர் ஒரு ஜனாதிபதி நேர்வழி காட்டப்பட்ட ஒரு ஹலீஃபா அதுதான் அவருக்கு வகையும் வராது அவர் குருவானை தான் பின்பற்றுவார் புதுசாக அதை சொல்ல மாட்டார் அவருக்கு வேற எதுவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்காது அவர் ஒரு நேர்வழி பெற்ற ஒரு ஜனாதிபதி ஈசா நபி ஒரு நபி ஆனால் அவர் என்ன சொல்லுவார் இந்த உம்மத்துக்கு நீங்கள் தலைமை தாங்க வேண்டும் சுபகு தல் ஜமாத்து நடத்தப்படும் அதற்கு பிறகு ஈசா நபி யுத்தத்துக்கு தலைமை தாங்குவார் யுத்தத்துக்கு தலைமை தாங்குவார் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அந்த நேரத்தில் தெஜால் பதறுவான் அவர் ஷாமில் இருந்து பலஸ்தீனத்துக்கு வரைக்கும் போவார் சிரியாவில் இருந்து பக்கத்து நாடு பசரா அதுக்கு கீழே இப்படி வந்தால் பாலஸ்தீனம் மெப்பை எடுத்து கொஞ்சம் பாருங்கள் பாலஸ்தீனம் ஜோதா லெபனார் இந்த பகுதியிலே கொஞ்சம் பாருங்கள் ரசூலா சொன்னார்கள் பக்கத்திலே தஜ்ஜால் வந்திருப்பான் இவர் படையோட போவார் போனால் உப்பு கரைவது போன்று தண்ணீரிலே உப்பு கரைவது போன்று தஜ்ஜால் ஈசபனு மரியத்தை கண்டால் கரைந்து விடுவார் பாபு லூத் பாலஸ்தீனத்துடைய பாபு லூத் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே தஜ்ஜாலை அவர்கள் கொள்ளுவார்கள் என்றார்கள் ரசூல் சொல்லாலும் இது கங்கால் மருமையுடைய நிகழ்வுகளை